Полупресед это упражнение для того, чтобы мы могли раздельно управлять осанкой, животом и бедрами. Для практики нам нужен участок стены без бордюров или с минимальным, как здесь, 5 мм. Я бы предпочел, конечно, поверхность двери, потому что она гораздо более скользкая. Но, конечно, наличие таблички не позволяет. Вдоль стены мы будем скользить, поэтому вот эта вот крашеная, ну, в принципе, она подойдет. Вот. Хотя, конечно, пластик двери гораздо лучше и без рельефа, выемок или, ну, разумеется, картин. Встаем спиной, в общем-то, повторяем положение стенки, упражнение стенки. Я прижимаю пятки, проверяю вот так вот свернутой рукой, кладу ее под поясницу, это я проверяю поясничный прогиб. Раскрываю лопатки, убираю руку. Затылка можно не прижиматься. При этом проверьте, чтобы ноги были примерно на ширине плеч, и либо строго параллельно стопы, либо чуть-чуть они были развернуты до 15 градусов, но очень зеркально друг к другу. То есть никаких движений, никаких разных углов. За этим мы будем жестко следить. Затылком можно прижиматься, можно не прижиматься. Чем больше мышц на спине, тем меньше возможности это сделать. В данном случае я не прижимаюсь. Колени под согнуты. Стартовая позиция готова. Я приседаю вниз до того, пока мои пятки не начнут отрываться. То есть примерно вот такая позиция. При этом хочется наклониться, не надо наклоняться. Поднимаюсь вверх до еле согнутых колен. Это рабочая амплитуда. И выполняю упражнение. Средний счет 10 раз. Для начала. Почему? Потому что уже через 10 раз посмотрим на стопы. И на одну ногу всегда кто-то упирается больше. Я в основном опираюсь больше на правую, потому что больше рабочая правая рука. Хотя это не обязательно. Я должен проверить, чтобы строгость положения стоп была полной. И продолжить. Сейчас вот я снимаю после рабочего дня и, конечно, чувствую, что в теле моем асимметрии достаточно много. Достаточные спазмы и прочие вещи. Но ничего. Вот я сделал. Проверяю стопы. И стало ровнее. Поправил ноги. И делаю еще раз. Нужно дышать. Да. Вот теперь ноги работают гораздо лучше. Разумеется, практика должна быть ежедневно. Если вы все делаете правильно то без особых напряжений у вас включается живот, особенно его нижняя часть. Вы начинаете дышать, у вас работают ноги, бедра, голени. И колени болеть не должны. Если болят колени, значит все-таки стопа стоит неровно, очень много спазмов. Но это все отработается. В результате получаем работу диафрагмы, но не тоническую, то есть спазм, а амплитудную в дыхании. Ей помогает нижняя мочеполовая диафрагма, плюс осанка позволяет по максимуму настроиться симметрии всех мышц.